హలో అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్ మనం కూడా బిజినెస్ చేయొచ్చు ఈరోజు మనం చూడబోతున్న బిజినెస్ ఏంటంటే చిప్స్లు చేయడం సో చిప్స్లు అంటే చాలా ఎక్కువ మంది మనం చూసి ఉంటాం అంగిట్లో తినేయడం ఆ తర్వాత ప్యాకెట్లు కొని అన్నానికి పెట్టుకొని తినడం అది కాక మనం స్నాక్స్లుగా సాయంత్రాలు పూసుకొని తినడం పట్టం చూడంగా సినిమా చూడంగా టీవీ చూడంగా ఆ తర్వాత బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఈ చిప్లు చిప్స్లు అని చూసామంటే ప్రతిరోజు మనం రెగ్యులర్గా యూజ్ చేస్తున్న ఒక తిండి అని చెప్పవచ్చు సో ఈ చిప్స్ల గురించి మనం ఈరోజు డీటెయిల్గా బిజినెస్ ఆప్షన్గా చూడబోతున్నాము దానికి ముందు మన ఛానల్కి కొత్తగా చూస్తున్న వ్యక్తి అయితే మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసినాక పక్కన ఉండే బెల్ బటన్ నొక్కి ఏంటి సో దట్ మనం రెగ్యులర్గా వేస్తున్న బిజినెస్ వీడియోస్ అంతా మీకు అప్డేట్స్ వస్తుంది సో ఇప్పుడు మనం వీడియోలో ఉన్న వెళ్ళొచ్చు ఈ చిప్స్లు అని చూసామంటే ఇది చేయడం చాలా ఈజీ అని చెప్పొచ్చు కానీ ఏం అందులో ఒక డిఫికల్ట్ అంటే మనం మార్కెట్ పట్టడం సో దీనికి రా మెటీరియల్స్ ఏం చూసామంటే ఉల్లగడ్డలు మనం తీసుకోవాలి ఆ తర్వాత నూనె వండడానికి ఎడిబుల్ ఆయిల్ అని చెప్తాము సో సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు కాకపోయినా కుకింగ్ ఆయిల్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అది కాక సాల్ట్ ఫ్లేవర్కి చెప్పుకుని స్పైసెస్లు కారానికి ఉప్పులు అవన్నీ మనం యాడ్ చేసి స్పైసెస్ రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి మసాలాలు అంతా సో దాని దెన్ ప్యాకింగ్ సో ప్యాకింగ్ చేయడానికి ప్యాకింగ్ మెటీరియల్ సో ఇవి మాత్రమే మనకు పెట్టుబడి అనే అనమాట సో దాన్ని పెట్టుకుని మనం ఎలా చేయాలని చూసామంటే మనం చిప్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి లోకల్ షాపుల్లో మనం దుకాణాలు చిన్న చిన్న దుకాణాలు ఉంటాయి కదా అక్కడ మనం మార్జిన్ ఇచ్చి వాళ్ళని అమ్ముకోమని చెప్పొచ్చు ఆ తర్వాత బల్క్ ఆర్డర్లు పార్టీలో చూసారంటే వాళ్ళు పలు రకాలు అన్నం పెడతా కూడా ఈ చిప్స్లు కొని పెడతారు సో ఎందుకంటే అవి వచ్చి ఒక ఐటమ్గా యాడ్ అవుతుంది అనమాట సో ఆ పార్టీలకు ఇవ్వచ్చు అది కాక హోటల్స్లో రెస్టారెంట్స్లో అక్కడంతా చూసారంటే చాలామంది చిప్స్ అన్నతో బట్టి సప్లై చేస్తారు అక్కడ మనం సప్లై చేయొచ్చు అది కాక డిపార్ట్మెంట్ స్టల్ స్టోర్స్లో మరి రైల్వే స్టేషన్లో టీ స్టాల్లో సో అన్ని చోట్లలో చూసారంటే ఈ చిప్స్లు మనం బ్రాండింగ్ పెట్టి కూడా అమ్ముకోవచ్చు బ్రాండింగ్ పెట్టేసామంటే ప్రతి చోట్ల మనం బ్రాండింగ్తో ద్వారా ఈజీగా సేల్ చేసేయచ్చు బ్రాండింగ్ లేకపోయినా మనం రెగ్యులర్గా చిప్స్ ప్యాక్ చేసి అమ్ముతున్నామంటే ఈ బేకరీ షాప్స్లో రెగ్యులర్ చిన్న చిన్న దుకాణంలో అంతా మనం చాలా ఈజీగా అమ్మవచ్చు సూపర్ మార్కెట్లో కూడా ఇవి మనం పెట్టుకొని వెళ్ళి పెట్టవచ్చు సో వాళ్ళకి మార్జిన్ మాత్రం మనం కాస్త ఎక్కువ ఇవ్వాలి రెగ్యులర్గా దుకాణాలు వచ్చేవి పైన అప్పుడే సూపర్ మార్కెట్లో మనం ప్రోడక్ట్స్ పెట్టుకుంటారు సో ఇది ఎలా చేయాలని చూసామంటే దీనికి మెషిన్లు కొన్ని మెషిన్లు మనకు కావాలి సో ఏమేమి చూసారంటే పొటేటో పీల్ చేయడానికి పీలింగ్ మెషిన్ స్లైస్ చేయడానికి స్లైజింగ్ మెషిన్ అది కాక బ్లాన్షర్ అని చెప్తాము ఆ తర్వాత స్పిన్ డ్రైయర్ అని చెప్తాము స్పిన్ డ్రైయర్ హైడ్రో ఎక్స్ట్రాక్టర్ అని చెప్తాము ఇదంతా మనకు పెట్టుబడి చూసామంటే రెండు నుండి మూడు లక్షలు వస్తాయి ఆ తర్వాత డీప్ ఫ్రైయింగ్ ఫ్యాట్ ఫ్రయర్ అని చెప్తారు సో అది అవి ఏ చిప్స్ని చాలా ఎక్కువ పొరపొరతో తెస్తుంది అనమాట అవి తర్వాత సాల్ట్ రమ్ సాల్ట్ మసాలా అంతా యాడ్ చేయడానికి తర్వాత వ్యాకింగ్ వ్యాక్యూమ్ సీలింగ్ మిషన్ సో వ్యాక్యూమ్ సీలింగ్ మిషన్ ద్వారా మనం ప్యాక్ చేస్తేనే ఎక్కువ షెల్ఫ్ లైఫ్ వస్తుంది అనమాట సో చిప్స్ చిప్స్లు చాలా రోజులు చెడకుండా మరొమరతో ఉంటాయి సో అది కాక వేయింగ్ మిషన్ వేయింగ్ మిషన్ ఎందుకంటే మనకు రెగ్యులర్ వేయింగ్ చేసి మనం ప్యాక్ చేస్తాం అనమాట సో యాభై గ్రాములు నూట యాభై గ్రాములు మనం ప్యాక్ చేయడానికి వేయింగ్ స్కేల్ కావాలి అది కాక ఇండస్ట్రియల్ అవన్ సో అవన్ ఎందుకు చూసామంటే ఇప్పుడు ఉన్న ట్రెండ్లో చాలామంది నూనెలో వేయించడం చేసిన వస్తువుని వద్దని అనుకుంటున్నారు అది హెల్త్కు చాలా ప్రమాదమని చాలా ఎక్కువ వచ్చి బేక్డ్ ఐటమ్స్కి వెళ్తున్నారు సో అలాంటి బేక్డ్ ఐటమ్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఇలాంటి ప్రోడక్ట్స్ మీరు బేక్ చేసి కూడా అమ్ముకోవచ్చు ఆ మార్కెట్ కూడా మీరు క్యాప్చర్ చేసుకోవచ్చు ఇవి చేయడానికి మీకు కావాల్సింది ఏంటని చూసారంటే జిఎస్టీ తర్వాత ఆధార్ ఉద్యోగ ఆధారం చెప్తాం కదా ఎంఎస్ఎంఈ అది ఆ తర్వాత ఇది ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్ అనేది ఎఫ్ఎస్ఏ మీకు కావాలి సో ట్రేడ్ మార్క్ మీరు బ్రాండ్గా పెట్టుకొని చేసుకుంటున్నారు మీకు సెపరేట్గా ఒక బ్రాండ్ పెట్టుకుంటున్నారు అంటే మీరు ట్రేడ్ మార్క్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఎఫ్డిఏ లైసెన్స్ పెట్టుకోవాలి సో ఇవి మాత్రం ఉంటే చాలు మీరు ప్రాసెస్ ఏం చేయాలని చూసారంటే మొదట మనం ఉల్లగడ్డ తీసుకొని దాన్ని సార్ట్ చేసుకోవాలి పెద్ద పెద్ద గడ్డలుగా తీసుకోవాలి చిన్నది అంటే మనం చిప్స్లకి చాలా సైజులు చిన్న చిన్నవిగా వస్తుంది సో బాగా పెద్దగా ఉండే ఉల్లగడ్డలు తీసుకొని దాన్ని బాగా కడిగి దాని మీద ఉండే తోల్ని ఎత్తినాక స్లైస్ చేసుకోవాలి మళ్ళా బ్లాంచింగ్ చేయాలి బ్లాంచింగ్లోనే ఆ లేయర్ ఫామ్ అవుతాయి ఆ తర్వాత డ్రై చేయాలి ఆ తర్వా
అంత రకాల్లో మనకు మార్కెటింగ్ అవుతుంది అనమాట ఆ తర్వాత ప్యాక్ చేసి అమ్మేయాలి ఇంతేనండి ఈ బిజినెస్ సో ఈ బిజినెస్ గురించి మీకు వేరే ఏదైనా డౌట్స్ ఉంది క్లారిఫికేషన్ ఉంటే కింద కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి చాలా ప్రాఫిటబుల్ బిజినెస్ అనమాట ఇప్పుడు మీరు చూసారంటే ప్రతి దుకాణంలో చిప్స్లు లేక ఉండవు అది లోకల్ చిప్స్లో ఉండి ఇంటర్నేషనల్ బ్రాండింగ్ చిప్స్ వరకు ఎక్కువ సేల్ అవుతాయి ఎన్ని వేరియన్స్ ఉన్నా ఎన్ని చిప్స్ రకాలు ఉన్నా కొని చిప్స్లు మాత్రం స్పెసిఫిక్గా అడిగి తీసుకొని వెళ్తారు ఎందుకంటే దాంట్లో ఉండే టేస్ట్ దాంట్లో ఉండే బ్రాండ్ ట్రస్ట్ అనమాట సో అలాంటి ట్రస్ట్ మరియు మన లోకల్ ఫ్లేవర్స్ అందులో తెప్పించామంటే మన బ్రాండ్ చాలా ఎక్కువ వ్యాపారం అవుతుంది మన బ్రాండ్ చాలా ఎక్కువ అమ్ముకోకపోతుంది అండ్ క్లై క్లైంట్స్ మన కస్టమర్లు కొంటున్నారు కదా వాళ్ళు కూడా చాలా ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేసి తీసుకుంటారు అనమాట సో చాలా ఎక్కువ అమ్మిందంటే మార్జిన్ మనకు చాలా ఎక్కువ వస్తుంది ఇది చాలా ప్రాఫిటబుల్ బిజినెస్ మీకు వేరే ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కూడా కమెంట్ సెక్షన్లో అడగండి సో వేరే ఏదైనా బిజినెస్ గురించి మనం చెప్పాలని అనుకున్నారంటే కూడా మీరు కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పవచ్చు అవి మనం డీటెయిల్స్ ఎత్తి మరియు మీకు షేర్ చేస్తాము ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్తో త్వరగా మిమ్మల్ని కలుస్తాను అంతవరకు ఉంటానండి